Bonjour. Dans cette partie, on va voir comment on peut situer une fraction sur une droite graduée. Alors, comme on l'a vu dans la partie précédente, les fractions sont des nombres, puisque ce sont des quotients. Parfois des nombres décimaux, parfois des nombres entiers, et parfois des nombres qui sont ni décimaux ni entiers, mais qui sont des nombres rationnels. Quoi qu'il en soit, ces nombres, on peut les placer sur une droite graduée, comme on a déjà appris à le faire, pour des nombres entiers et pour des nombres décimaux. Alors voilà la méthode. On va prendre un exemple, positionner la fraction 4 septième sur une droite graduée. La première chose à faire, ça va être de partager l'unité de la droite graduée en un certain nombre de parties égales. Ici, pour 4 septième, on va partager l'unité en 7 parties égales, parce que le nombre 7 est donné par le dénominateur. Vous vous souvenez que le dénominateur, c'est le nombre de parts qu'on coupe. Alors, pour faire ça, je vous conseille de vous aider d'une feuille à carreaux, dessiner vos droites de graduées sur des feuilles à petits carreaux, c'est beaucoup plus simple après pour partager en fractions égales. Donc ici, j'ai fait en sorte que mon unité représente 7 carreaux. Donc si je veux partager mon unité en 7 parts égales, j'ai juste à tracer des traits sur les carreaux. Et je vais partager toute la droite de la même façon. Donc j'ai maintenant des sous-graduations, et chaque sous-graduation représente un septième de l'unité. Je veux placer la fraction 4 septième. Donc, je dois compter 4 fois 1 septième à partir de 0. Le nombre de pas que je dois faire est donné par le numérateur. Vous vous souvenez ce qu'on a dit Le numérateur, c'est le nombre de parts qu'on prend. Donc ici, c'est le nombre de sous-graduations que je dois compter à partir de 0 pour arriver à ma fraction. Donc 1, 2, 3, 4. Ma fraction 4 septième est donc située à cet endroit-là. Maintenant un autre exemple, si je veux positionner la fraction 8 tiers sur une droite graduée, eh bien, je vais devoir diviser mon intervalle entre deux entiers en 3 par égal, mon unité je la partage en 3 pour avoir des tiers. Alors j'ai tracé ici euh, ma droite graduée sur un papier à petits carreaux en prenant pour unité 12 carreaux, donc pour diviser mon unité en tiers, je dois prendre... 1 tiers égale 4 carreaux. Et je vais placer ma fraction à 8 tiers à partir de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ma fraction 8 tiers est donc située à cet endroit-là. Alors, on peut remarquer plusieurs choses à partir de là. Premièrement, on peut remarquer que la fraction 4 septième est plus petite que 1. Elle est dans la partie entre 0 et 1, donc elle est plus petite que 1. La fraction 8 tiers, quant à elle, elle est plus grande que 1, elle est même plus grande que 2. Donc déjà, c'est quelque chose d'intéressant. On peut même aller un petit peu plus loin en précisant, la fraction 8 tiers, elle est située plus loin que 2, et elle est située à 2 tiers au-delà de la graduation 2. À partir de la graduation 2, il faut encore faire 2 pas de 1 tiers pour arriver à 8 tiers. Donc je peux dire que 8 tiers, c'est égal à 2 plus 2 tiers. Alors ça, ça me sera utile, notamment quand je vais avoir des fractions un peu plus complexes à positionner sur une droite graduée. Imaginez que je vous demande de positionner la fraction 163 cinquième sur une droite graduée. Vous voyez que là, on va avoir un petit peu de mal, on ne va pas s'amuser à compter 163 sous graduation de 1 cinquième. Ce serait affreusement long. Mais on peut quand même déterminer à quel endroit est située la fraction 163 cinquième et tracer un morceau de la droite graduée pour placer cette fraction, et on verra comment on fait ça dans les parties suivantes. Essayons autre chose. Je veux positionner les fractions 16 douzièmes et 4 tiers sur une droite graduée. Alors ici, j'ai pris une droite graduée. Comme tout à l'heure, j'ai pris une unité pour 12 carreaux, ce qui me permet très facilement de compter des douzièmes. Il me suffit de compter 16 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15 et 16. Donc ma fraction 16 douzième est située ici. Maintenant, je veux placer ma fraction 4 tiers. Donc pour ça, je veux diviser mon unité en 3 parties égales, comme ceci. Et je vais compter 4 tiers. 1, 2, 3, 4. Ma fraction 4 tiers est donc située à cet endroit. Et 
je remarque que, apparemment, 16 douzièmes et 4 tiers sont situés au même endroit sur la même sous-graduation, à la même place sur la droite graduée. Alors, vous pourriez dire, euh, bon, c'est parce que c'est pas très précis, en fait, euh, elles sont légèrement décalées, ce serait possible, mais en fait, non. Là, réellement, ces deux fractions, elles sont bien situées à la même place, elles sont exactement situées au même endroit. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire que deux fractions sont situées au même endroit Eh bien, ça veut dire que si elles sont au même endroit sur la droite graduée, ça veut dire qu'elles représentent le même point, donc elles représentent le même nombre. Et en réalité, on va bien voir ça dans les parties suivantes également, 16 douzièmes et 4 tiers, ce sont deux fractions qui représentent exactement le même nombre. Bien, j'espère que vous avez compris cette partie. N'hésitez pas à vous entraîner en déterminant des fractions, peu importe comment, vous prenez des fractions pas trop compliquées, et vous vous dites, voilà, je vais les placer sur une droite graduée. Bonne chance, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie.